എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മലയാളം സെൻറ്റൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തതിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പത്രത്തിൽ പൊതിയുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് പത്രത്തിൽ പൊതിയുക പൊതിയുക എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് റാപ്പ് സോ റാപ്പിറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പത്രത്തിൽ പൊതിയുക എന്നാണ് മീനിങ് റാപ്പിറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുണി കൊണ്ട് പൊതിയുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതിനും നമുക്ക് റാപ്പ് എന്ന വേർബ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് അവൾ കുഞ്ഞിനെ ഒരു പുതപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞു എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഷി റാപ്റ്റ് ദ ബേബി ഇൻ എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഷി റാപ്റ്റ് ദ ബേബി ഇൻ എ ബ്ലാങ്കറ്റ് അതായത് അവൾ കുഞ്ഞിനെ ഒരു പൊതപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞു എന്നാണ് മീനിങ് ഷി റാപ്പ് ദ ബേബി ഇൻ എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇനി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതിന് നമുക്ക് റാപ്പ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഫ്രേസൽ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയാൻ ലെറ്റ്സ് റാപ്പ് അപ്പ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ലെറ്റ്സ് റാപ്പ് അപ്പ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് മീനിങ് ലെറ്റ്സ് റാപ്പ് അപ്പ് ദ മീറ്റിംഗ് ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം വൈൻഡ് അപ്പ് ദ മീറ്റിംഗ് വൈൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് മീനിങ് സോ റാപ്പ് അപ്പ് വൈൻഡ് അപ്പ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മീനിങ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയണം നെവർ ഡു ദാറ്റ് അഗെയിൻ എന്ന് പറയാം നെവർ ഡു ദാറ്റ് അഗെയിൻ നെവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്നാണ് ഡു ദാറ്റ് എഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് സോ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ നെവർ ഡു ദാറ്റ് എഗെയിൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് എനിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ആണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വോണ്ട് ടു സേ is there anything else you want to say you want to say എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പറയാൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നിനക്ക് പറയാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് is there anything else you want to say ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇതുവരെ അവനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ have not plus v3 form of the verb ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം പറയുക എന്ന് പറയാൻ tell ആണ് അപ്പം v3 form told വരും സോ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ഹിം സോ ഞാൻ അവനോട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ ഒന്നും എന്ന് പറയാൻ എനിത്തിങ് എന്ന് പറയാം ഇതുവരെ എന്ന് പറയാം ടിൽ നൗ എന്ന് പറയാം സോ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ടോൾഡ് ഹിം എനിത്തിങ് ടിൽ നൗ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ഹിം എനിത്തിങ് ടിൽ നൗ ഇനി ഇവിടെ ടിൽ നവിന് പകരമായിട്ട് യെറ്റ് എന്നും പറയാം അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതുവരെ എന്നാണ് സോ ഐ ഹാവ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ഹിം എനിത്തിങ് യെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതുവരെ അവനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് അത് ശരിയായ രീതിയല്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ റൈറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതി എന്നാണ് സോ അത് ശരിയായ രീതി അല്ല എന്ന് പറയാൻ
ഹി വിൽ ഫീൽ ബാഡ് ഫീൽ ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമം തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹി വിൽ ഫീൽ ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് വിഷമം തോന്നും എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് അവനെ ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയണം ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ഹിം എനി മോർ ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ഹിം എനി മോർ ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് എനി മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും സോ ഇനിയും അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണ് ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ഹിം എനി മോർ ഇനി നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും കാര്യം എടുക്കാൻ മറന്നു പോയെന്ന് വെച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ തിടുക്കത്തിൽ മറന്നു അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഫോർഗോട്ട് ഇൻ ഹേസ്റ്റ് ഐ ഫോർഗോട്ട് ഇൻ ഹേസ്റ്റ് ഹേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിടുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ധൃതി എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഞാനത് തിടുക്കത്തിൽ മറന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ഫോർഗോട്ട് ഇൻ ഹേസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കണം ഹൗ ഈസ് യുവർ ഹെൽത്ത് നൗ ഹൗ ഈസ് യുവർ ഹെൽത്ത് നൗ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സോ ഇപ്പം നിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഹൗ ഈസ് യുവർ ഹെൽത്ത് നൗ ഇനി ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അമിതമായി ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഈ അമിതമായി ചിന്തിക്കുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അമിതമായി ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ഡോണ്ട് ഓവർ തിങ്ക് ഡോണ്ട് ഓവർ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലമുണ്ടായി അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് പെയ്ഡ് ഓഫ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് പെയ്ഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനാധ്വാനം എന്നാണ് പെയ്ഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലമുണ്ടായി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലമുണ്ടായി യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് പെയ്ഡ് ഓഫ് ഇനി അടുത്തത് അത് തറയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്ന് പറയണം നമുക്കറിയാം അത് എടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് തറയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയാം ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ അന്നേരം അത് തറയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നെങ്ങനെ പറയും പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം ക്രമീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരിക്കാം എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ക്രമീകരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ അറേഞ്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നത് സം ഹൗ എന്നാണ് സോ ഐ വിൽ അറേഞ്ച് മണി സം ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം ക്രമീകരിക്കും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ വിൽ അറേഞ്ച് മണി സം ഹൗ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ സാധാരണയായി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാറുണ്ട് എന്ന് പറയണം സാധാരണയായി എന്ന് പറയാൻ യൂഷ്വലി എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങുന്നതിന് ഉച്ച ഉറക്കം അതിന് നാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങുന്നതിന് സോ ഐ യൂഷ്വലി ടേക്ക് എ നാപ്പ് ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങും സാധാരണയായിട്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഐ യൂഷ്വലി ടേക്ക് എ നാപ്പ് ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് ദയവായി കുറച്ച് ഉറക്ക സംസാരിക്കാമോ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അപ്പം ഉറക്ക സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ സ്പീക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പം കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്പീക്ക് അപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാമോ എന്നാണ് മീനിങ് കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്പീക്ക് അപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും വി കാൺഡ് ഹിയർ യു വി കാൺഡ് ഹിയർ യു കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്പീക്ക് അപ്പ് വി കാൺഡ് ഹിയർ യു അതായത് കുറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സ്പീക്ക് ജെൻലി സ്പീക്ക് ജെൻലി ജെൻലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗമ്യമായി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയാനാണ് സ്പീക്ക് ജെൻലി ഇനി അടുത്തത് അത് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് പറയണം ആരോടും എന്ന് പറയാൻ എനി വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഡോണ്ട് ടെൽ ദാറ്റ് ടു എനി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരോടും പറയരുത് എന്നാണ് മീനിങ് ഡോണ്ട് ടെൽ ദാറ്റ് ടു എനി വൺ ഇനി ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അതായത് സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു എന്ന് പറയണം അപ്പം താഴെ വീഴുക എന്ന് പറയാൻ ഫെൽ ഡൗൺ
ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് മീനിങ് ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ആൻഡ